ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా సరే ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతుందే తప్ప ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు ఒక పక్కన లాక్డౌన్ లాక్డౌన్లో ఉన్న ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా సరే కరోనాను తరిమి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిన సూచనలకు లాక్డౌన్లో ఇచ్చిన సడలింపులు మాత్రమే ప్రజలు తీసుకుంటూ మిగిలిన అన్ని నిర్ణయాలకు కూడా సహకరిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మరొక విషయం తెర మీద తీసుకొచ్చింది కేంద్రం అది కూడా ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇంటెంట సర్వేలు చేపట్టడం ఆల్రెడీ సర్వేలు కూడా మొదలు పెట్టింది ఎందుకంటే వైరస్ను కట్టడి చేయడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయో అన్ని మార్గాల్ని కూడా ఇప్పుడు కేంద్రం ఎంచుకుంటుంది అయితే ఈ ఇంటింట సర్వే ఎప్పుడైతే కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుందో సర్వే చేయాలని అప్పుడు వెంటనే తెర మీదకు వచ్చిన అంశం ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందే ఈ ఇంటెంట సర్వే అనేది మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు కొత్తగా మొదలు పెట్టింది ఏం కాదు అయితే అది కూడా వాలంటీర్లతో ఇప్పటికే మూడు విడతల సర్వేలు కూడా పూర్తి చేసింది అంటే ఎవరు ఏ ఇంటికి కొత్తగా ఎవరు వస్తున్నారు ఇళ్లలో వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు డీటెయిల్ రిపోర్టు వాలంటీరు ఉన్నతాధికారులకు పంపిస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉంటే ఇమీడియట్గా హెల్త్ వర్కర్లు కానీ ఆశా వర్కర్లు కానీ లేదంటే దగ్గరలో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించడం అక్కడి నుంచి అవసరమైతే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడం ఒకవేళ కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్నాయంటే ఇమీడియట్గా కోవిడ్ ఆసుపత్రికి తరలించి వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో పెట్టి చికిత్స అందించడం ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదలు పెట్టేశారు అయితే మరి కేసుల సంఖ్య ఎందుకు పెరిగిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు పదిహేడు వందల పద్దెనిమిది వందల దాకా వెళ్ళిపోయింది రెండు వేలకు దగ్గరలో ఉంది అంటే కరోనా టెస్టుల సంఖ్య పెరగడం రోజు రోజుకి ఎప్పుడైతే కరోనా పెరి పరీక్షలు ఎక్కువగా నిర్వహిస్తున్నారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్న సంఖ్య పెరుగుద్ది క్వారంటైన్కి వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుద్ది అదే టైంలో ఐసోలేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుద్ది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జరుగుతుంది కరోనా పరీక్షలు అనేవి రోజుకు పదే జరిగితే అందులో ఒకటో రెండో ఉంటే అది వేరే విషయం రోజుకి వేలల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుద్ది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంటింట సర్వే అనే అంశం మీద భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కరోనా కట్టడికి ఇదైన సరే సరైన నిర్ణయం కాకపోతే దీని మీద కూడా వస్తున్న ప్రచారం ఏంటంటే ఆలస్యంగా మేలుకుందా కేంద్రం ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందే మేలుకుంటే దాని మీద ప్రతిపక్షాలు సైతం విమర్శలు చేసే ఎందుకు వచ్చిన సర్వేల అవసరం అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థే వేస్ట్ వాలంటీర్లు ఇంటింటికి ఎందుకు సర్వే వెళ్ళి సర్వేలు చేయడం దానివల్ల ఉపయోగం ఏమన్నా ఉందా అది కరోనా సర్వే కాదు పొలిటికల్ సర్వే ఇలా రకరకాల ప్రచారాలు చేశారు కానీ ఇప్పుడు చివరి కేంద్రం చేస్తున్నది ఏంటి అంటే కరోనాను కట్టడి చేయడానికి ఉన్న సరైన మార్గాలను ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంచుకున్నారు కాకపోతే ఆలస్యంగా అవి మిగిలిన రాష్ట్రాలు తెలుసుకో తెలుసుకున్నాయి ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే దారిలో వెళ్ళడం దీంతోనే తాజాగా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది దేశం అంతా ఒకేసారి కనుక పరీక్షలు చేస్తే కరోనా బాధితులు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది త్వరగా ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఈ చైన్ ఏదైతే ఉందో కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఆ చైన్ కనుక కట్ చేయగలిగితే ఇమీడియట్గా కరోనాని కంట్రోల్లో చేసే కంట్రోల్లోకి వచ్చినట్టు అవుద్ది అది జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటింటి సర్వే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు తాజాగా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది ఆ వైరస్ బారిన పడిన వారు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో కోలుకుంటున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రికవరీ రేటు ఇరవై ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి పెరిగింది అని చెప్పి కేంద్రం ప్రకటించడం జరిగింది అంటే కేసుల సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యే డబ్లింగ్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది పన్నెండు రోజులుగా నమోదైంది ఇక్కడ నుంచి కేంద్ర బృందాలు ప్రతి జిల్లాలో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తాయి ఇందులో భాగంగా చాలా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రాల్లో కూడా కేంద్ర బృందాలు పర్యటించి వివరాలు కూడా తెలుసుకుంటాయి ఇంటింట సర్వే వల్లే ఇప్పుడు ఈ కరోనా చైన్ని కట్ చేయగలం కరోనా విభ విజృంభణ చైన్ కట్ చేయగలం అనేది ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా ఫైనల్గా ఒక డెసిషన్కి వచ్చింది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా ఫాలో చేస్తుంది అంటే అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయమే కరెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా అంగీకరించినట్లే అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ శ్రేణులు సైతం ప్రచారం చేసుకుంటున్న అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి